Hoje pela manhã aconteceu o velório daquela menina, da Jennifer Gross, é, Gerola, vítima do acidente do bairro Aventureiro. Nós temos imagens exclusivas do jornalismo, da RIC TV, que mostram ela passando com o pai, empurrando o pai numa cadeira, e segundos antes dos dois, é, segundos antes dos dois terem sido atingidos. E depois vocês vão ver o momento exato, o momento exato que ela é atropelada com o pai. Ali. O relógio registra 11h42. Jennifer Gross Gerola, de 14 anos, entra na imagem empurrando a cadeira onde está o pai, Edson Luiz Gerola, de 49 anos. Chove no momento. Ela está com uma capa de chuva. Às 11h51, exatamente nove minutos depois, passa o veículo prata. Veja pelo outro ângulo. Com o vídeo pausado, percebe-se que o vidro do motorista está aberto parcialmente, mas não é possível identificar quem dirige. Na sequência, a câmera de monitoramento de um outro comércio mostra o acidente. Pai e filha são lançados e caem ao lado da calçada. A cadeira voa em direção ao muro. Duas pessoas parecem sair do veículo e correm em direção às vítimas. Um homem surge logo depois e vai andando até o local. Jennifer e Edson foram encaminhados ao hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. No velório da menina, o avô mal conseguia falar. Ela era uma menina extraordinária. Sim, ela ia fazer 15 anos agora, mês que vem. Ela ia fazer 15 anos e não, chegou, não conseguiu chegar até lá. Né? A batida que deu aí foi a morte total. O pai continua internado no Hospital Municipal São José. O quadro de saúde ainda inspira cuidados. Segundo a família, ele não sabe da morte da filha e deve ser informado pela equipe de assistência social da unidade. De acordo com o tio, testemunhas que viram o acidente informaram que a versão do motorista passada à polícia pode não ser a verdadeira. A maioria dos vizinhos que moram ali perto do acidente falou que era um menino de 12 anos que estava dirigindo o carro, mais quatro adultos. Aí, no momento que a polícia chegou na ocorrência, quem se ofereceu para dar o documento e disse que estava dirigindo? Uma pessoa de mais idade, onde era o um menor de 12 anos que estava dirigindo. A polícia devia ter levado os dois para a delegacia, verificar e investigar quem que era o condutor que estava dirigindo esse carro. A menina que ajudava a família era também uma jovem alegre, como mostra o vídeo. Uma vida interrompida de forma precoce. Agora, todos só têm um desejo, que a justiça seja feita. Por o menos, a família não tem tanto, assim, tanta dor, porque ficou impune. Fizeram o descaso, ela não é um animal, ela é uma, um ser humano, igual os outros, né? Então, eu peço encarecidamente para as autoridades fazer alguma coisa, mas principalmente a justiça, ele tem que... Porque um, uma inocente perde a vida a troco de nada, não dá, não dá para a gente suportar, né?